Hello and welcome everyone, this is Alamin Rahman, you are watching The Way of Solution. Current Affairs are already known to you, you are welcome to you. Every day, you are welcome to you, current affairs are class. Dupur Barotai, Mathematics are class. Shonda Chotai, Reasoning. Ebang Ratri Attai, Amar Shange, GK, Kimba General Studies are live mock test. শুরু করছি আজকের পর্ব নিয়মমত আমাদের সঙ্গে ক্লাস করতে থাকবে তোমার পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে কোনো চিন্তা থাকবে না আজকের পর্বের প্রথম প্রশ্ন কোন চলচ্চিত্রটি গোল্ডেন পিকক অ্যাওয়ার্ড অ্যাট আই এফ এফ আই টোয়েন্টি নাইনটিন জিতেছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পার্টিকলস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যালিস হ্যারিসন নির্দেশিত বা পরিচালিত একটি ফরাসি সুইস চলচ্চিত্র পার্টিকেলস গোয়ার পঞ্চাশতম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আই এফ 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 আই গোল্ডেন পিকক অ্যাওয়ার্ড জিতেছে পুরস্কারে পুরস্কার সড়ক একটি ট্রফি প্রশংসাপত্র চল্লিশ লাখ টাকার নগদ পুরস্কার দেয়া হয়েছে পরবর্তী প্রশ্ন ব্যাংককে অনুষ্ঠিত টোয়েন্টি ফার্স্ট এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে কোন ভারতীয় তীরন্দাজ স্বর্ণ জিতেছেন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি দীপিকা কুমার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ও পরিবেশগত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ও পরিবেশগত জরুরি অবস্থা আমরা অনেক সময় দেখি না অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা জারি করা হয় সিমিলারলি জলবায়ু ও পরিবেশগত জরুরি অবস্থা অপশানে দেওয়া রয়েছে কি ব্রিক্স ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হু এবং সার্ক আমরা প্রত্যেকটা সম্পর্কে একটু ইন্ডিভিজুয়ালি জানি ব্রিক্স কি ব্রিক্স বি আর আই সি এস দেখো এর মধ্যে পাঁচটি দেশকে বোঝানো হচ্ছে বি ফর ব্রাজিল আর ফর রাশিয়া আই ফর ইন্ডিয়া সি ফর চায়না এবং এস ফর সাউথ আফ্রিকা অর্থাৎ ব্রিক্স হল পাঁচটি প্রধান জাতীয় অর্থনীতি সংস্থার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তার মানে দেখো এখানে যে কয়েকটা দেশ দেখানো হলো প্রত্যেকটা এই দেশই দেখা যায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশ উন্নত এই পাঁচটা দেশের মূলত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটা সংস্থা হচ্ছে এই ব্রিক্স পরবর্তীতে ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অনেক সময় একটা প্রশ্ন আসে এখান থেকে যে ইউরো কাদের মুদ্রা ঠিক আছে অপশান থাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত যে দেশগুলো থাকে তাদের মুদ্রা সো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশ ইউরোপ মহাদেশ তো অনেক বড় একটা মহাদেশ এশিয়ার পরে অবস্থান করে তো সেই মহাদেশের অধিকাংশ দেশের একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট মানে অনেকগুলো দেশের ইউরোপ মহাদেশের অনেকগুলো দেশের একটা জোট বা অনেকগুলো দেশের একটা সংঘবদ্ধ সংস্থা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেকগুলো হয় না অটো ইউনিয়ন টোটো ইউনিয়ন মানে বিভিন্ন রুটের অটো চলছে বলে একটা ইউনিয়ন এখানে করা হলো সিমিলারলি অনেকগুলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ দেশের একটা ইউনিয়ন এর অধীনে কি সমস্ত কাজ করা হয় মুদ্রা যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মুদ্রা হচ্ছে ইউরো মনে রাখবে এখান থেকে প্রচুর এমসি কিউজ হয় ইউরোপীয় সংসদ ইত্যাদি অনেক বিষয় রয়েছে পরবর্তীতে রয়েছে ডাব্লিউ ও যার সম্পূর্ণ রূপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জাতিসংঘের একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করে চলেছে সারা বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিধি দিয়ে থাকে এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উনিশশো সালের সাত এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে হু এর সদর দপ্তর বা হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত এবং কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো জেনেভায় সদর দপ্তর আরেকটা রয়েছে সার্ক অনেক সময় প্রশ্ন আছে সার্কের অন্তর্মুক্ত দেশগুলির নাম লেখো তো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বাংলাতে বলা হয়ে থাকে ইংলিশের সার্কের ফুলফর্ম করলে দাঁড়াই দ্য সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজনাল কর্পোরেশন তার মানে এখানেও বোঝা যাচ্ছে এটাও একটা সংস্থার মতো কাজ করছে কোনগুলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক একটা সহযোগী সংস্থা যে সংস্থাটা কাজ করে থাকে ওই দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলির সহযোগী সংস্থা রূপে সঠিক উত্তর হবে এখানে জরুরি অবস্থা জারি করেছে কোন সংস্থা সঠিক উত্তর হবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন দেখব কোন আইআইটি গবেষকরা গান্ধী পিডিয়া তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোন আইআইটি যেমন দিল্লি আইআইটি রয়েছে আইআইটি খড়গপুর রয়েছে আইআইটি কানপুর এবং আইআইটি ইন্দোর সঠিক উত্তর হবে আইআইটি খড়গপুর মনে রেখো আমাদের গুগলের যিনি সিও সুন্দর পিচাই এই আইআইটি খড়গপুরের ছাত্র ছিলেন ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এই আইআই দিয়ে দুটো হয় একটা হচ্ছে যেমন টেকনোলজিতে আইআইটি ভারতবর্ষের সব থেকে বড় টেকনোলজি পড়াশোনার জায়গা অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি আর ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য আছে আইআইএম আমাদের কলকাতায় আছে আইআইএম আর পশ্চিমবঙ্গে 
আইআই কি রয়েছে খড়গপুরে রয়েছে আইআই মিন্স ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট যেখান থেকে এমবিএ করে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান খড়গপুরে আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের একটা প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধরা হয়ে থাকে এখানে মূলত কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিখ্যাত অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বিখ্যাত উনিশশো সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এটি স্থাপিত হয়েছিল এছাড়া তুমি যদি দেখো এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গলের দুটো ইউনিভার্সিটি রয়েছে বিসি কেভি আর একটা ইউভি কেভি মানে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আর একটা হচ্ছে ইউভি কেভি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে দেখব ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট অর্থাৎ আইপিআই কবে প্রতিষ্ঠিত হয় মনে রাখতে হবে এই ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালে কবে উনিশশো তাই অপশান বি হবে সঠিক উত্তর এবং এর সদর দপ্তর ভিয়েনা অর্থাৎ অস্ট্রিয়াতে পড়ছে কোথায় এর সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত ক্লিয়ার তোমরা প্রত্যেক দিন সকাল সপ্তাহে সাতটার সময় আমার দ্বারা এই লাইভ ক্লাস পাবে ক্লাসটিতে অতি অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে আমি জানি তোমরা বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত থাকো তাকে আমার যে উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গের তেইশটা জেলায় পৌঁছে দেওয়া আমার এই ক্লাস সেটা তোমাদের দ্বারাই সম্ভব প্রচুর পরিমাণে স্প্রেড করে দেবে প্রতি বছর কপে ন্যাশনাল পলিউশন কন্ট্রোল ডে পালিত হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পলিউশন কন্ট্রোল দেখো পলিউশন একটা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা নিয়েছে ভারতবর্ষে বিশেষ করে দিল্লিতে আমরা দেখব পলিউশনের মাত্রাটা কিন্তু অত্যাধিক বেড়ে গেছে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে এই প্রতি বছর পলিউশন কন্ট্রোল ডে কবে পালন করা হয় সঠিক উত্তর হবে সেকেন্ড ডিসেম্বর অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কি জন্য পালন করা হয় ভোপালের যে মর্মান্তিক গ্যাস দুর্ঘটনা হয়েছিল সেখানে প্রাণ হারানো হাজার হাজার মানুষের সম্মান ও তাদেরকে স্মরণ করে প্রতি বছর এই দিনটি জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস হিসেবে পালিত হয় আচ্ছা গত পর্বে তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমরা কমেন্টে অনেকেই রাইট অ্যান্সার দিয়েছো সেটা ওই ফিরোজসহ কোট লা উত্তর হবে তোমার প্রশ্নটা ছিল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম নিচের কোনটির নাম পরিবর্তন করে করা হবে আমাদের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর নাম অনুসারে যে স্টেডিয়ামটির নামকরণ নতুন করে এডিট করা হবে তো ফিরোজসহ কোটলা যারা দিয়েছে একদমই সঠিক উত্তর ছিল পরবর্তী প্রশ্ন দেখব শিবসেনা প্রধান উদ্ভব ঠাকরে মহারাষ্ট্রের কততম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন সঠিক উত্তর হবে উনিশতম অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন গ্লোবাল ডিপ্লোম্যাক্সি ইন্ডেক্স দু হাজার ভারতের র্যাঙ্ক কত সঠিক উত্তর হচ্ছে বারোতম তোমরা এই বিভিন্ন ইন্ডেক্সে ভারতের র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস যেমন কয়েকদিন আগে হাঙ্গার থেকে কোশ্চেন দিয়েছিলাম হাঙ্গার ইন্ডেক্সে ভারতের র্যাঙ্ক কত সো প্রত্যেকটা একটু মাথায় রাখবে ফরবিস নাইনটিন এর রিয়েল টাইম বিলিয়ারিস লিস্ট এ কোন ভারতীয় শীর্ষ দশের মধ্যে স্থান পেয়েছেন নয়ের দাগের এই প্রশ্ন আমরা তোমরা অনেকেই তার সিম ইউজ করে তোমরা ক্লাস দেখছো অর্থাৎ মুকেশ আম্বানি যার রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ বিশেষ করে জিও একটা রেভলিউশন দিয়ে ফেলেছে আমাদের মধ্যে সো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান কর্মকর্তা যিনি মুকেশ আম্বানি ফেভার্সের রিয়েল টাইম বিলিয়নের্সের তালিকায় বিশ্বব্যাপী নবম ধনী ব্যক্তি সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নাইন্থ পজিশনে রয়েছে রিচ পিপলের মধ্যে তার সম্পত্তির পরিমাণ ষাট বিলিয়ন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বৃদ্ধির কারণে আম্বানি বিশ্বের শীর্ষ দশ ধনী ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছেন এই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি কীরকম বিষয়টা বলতো মনে করো জিওর যে পরিমাণ গ্রোথ রেট বা জিও যে পরিমাণ তাদের গ্রাফটাকে ধীরে ধীরে আপওয়ার্কের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তো অনেক বিনিয়োগকারী সংস্থা বা অনেক ইনভেস্টরস চাইছেন এই রিলায়েন্সে ইনভেস্ট করতে যার ফলে তাদের শেয়ারের ভ্যালু ক্রমাগত বাড়তে থাকছে ক্লিয়ার পরবর্তী প্রশ্ন পঞ্চাশতম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া আই এফ এফ আই অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়াতে বেস্ট অ্যাক্টর ফিমেল অ্যাওয়ার্ড কে অর্জন করেছেন উষা যাদব অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড এইডস ডে কবে পালিত হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড এইডস ডে কবে পালন করা হয় এগারো দাগের প্রশ্ন ফার্স্ট ডিসেম্বর অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বিভিন্ন দিবস আমি কিন্তু তোমাদের বারবারই হাইলাইট করাচ্ছি সেগুলো মাথায় রাখবে আর একটা বিষয় আজকের ক্লাসের পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া রইল সেখান থেকে তোমরা পিডিএফ সংগ্রহ করে নাও প্রসঙ্গ তো আমাদের জানতে হবে উনিশশো সালের পয়লা ডিসেম্বর সর্বপ্রথম বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়েছিল এ বছরের থিম কি ছিল কমিউনিটিস মেক দ্য ডিফারেন্স পরবর্তী প্রশ্ন সম্প্রতি দশতম ইন্ডিয়ান অর্গ্যান ডোনেশন ডে অর্গ্যান ডোনেশন ডে মানে এই যে অঙ্গ প্রতিস্থাপন যে দিবসটা আমরা পালন করে থাকি সেটা আমরা
प्रसंग तो नैशनल अर्गान एंड टीस्यू ट्रांसपारेंट अर्गानाइजेशन एनओ टीटीओ एटार फुल फर्म अनेक समय जिज्ञेस कर आकाश थे पढ़ी विषय की जिनिस सो एनओ टीटीओ मतलब नैशनल अर्गान अर्गान बोलते अंग ठीक है अर्गान एंड टीस्यू ट्रांसपारेंट अर्गानाइजेशन ट्रांसपारेंट मीस प्रतिस्थापन द्वारा आयोजित दशतम इंडियन अर्गान डोनेशन डे पालित हो त्रिश नवेम्बर दो हज़ार उन्नीस तमिलनाड़ुते ये सभापत कर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रक डर हर्षवर्धन परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित कथाई खेलो इंडिया इत गेम अनुष्ठित खेलो इंडिया इत गेम कथे अनुष्ठित मन रखते हैं खेलो इंडिया इत गेम जेटा के जुब गेम दस थ बस जानुरि दो हज़ार कूड़ी गुवाहाटी अनुष्ठित अर्थात असमे अपशन डि इज द रट एसार सतचल्लिसम अल इंडिया पुलिस सायन्स कॉग्रेस ए आई पी एस सी ए आई पी एस सी मीस अल इंडिया पुलिस सायन्स कॉग्रेस कथाय अनुष्ठित हल प्रसंग तो मन रखते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ पुलिस सदर दफ्तर आठाश थे ऊनत्रिस नवेम्बर दो हज़ार अल इंडिया पुलिस सायन्स कॉग्रेस ए आई पी एस सी एर आयोजन अनुष्ठान प्रधान अतिथि छे प्रातन पुलिस और बर्तमान पंडिचेर लेफटनैंट गवर्नर किरण बैदी तई सठिक उत्तर है लखनऊ अर्थात यूपिर मध्य पड़े अबशन सी इज द रट एसार इनफरमेशनगुल समस्त तुम्हारा एके बारे धीरे धीरे पढ़े ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन एक एप लंच कर लें एयरपोर्टे जत्री द्रुत सेवा प्रदान करार्ज एप लंच एपटर नाम कि निर्मला सीतारमन भारतवर्षर बर्तमान महिला एक अर्थमंत्री अर्थमंत्री अरुण जेटलर प्रयाण पर नतून कैबिनेट मिनिस्टर इन जुक्त हो सठिक उत्तर है अतिथि अपशन बी इज द रट एसार देखते देखते सम्पन्न कर लम आजकल पर्व बोले रखी तुम्हें देखिए दा ओब सल्यूशन यूट्यूब चैनल पश्चिमबंगे नम्बर वन एडुकेशनल स्टाडी चैनल हमारे चैने प्रत्येक दिन लाइव क्लस हे कारेंट अफेयार्स सकाल सतटा जो तुम्हारा देखले एर परवर्ती मैथामेटिक्स क्लस फिरोजार दोपुर बारोटार समय रिजनींग क्लस सन्दा छटाय जेनरल स्टाडिज लाइव मक टेस्ट सन्ध्या आठटार समय अत्यंत गुरुतपूर्ण क्लस हे भिडियो डेस्क्रिपने दोटो विषय तुम्हारे माजे दिए रखी एक हे प्ले लिस्ट तुम्हारा अवश्य प्ले लिस्ट फलो करो प्ले लिस्ट अनुजय तुम्हारा क्लस करो और एक हे पीडिएफ डाउनलोड लिंक आजकल क्लस पीडिएफ डाउनलोड लिंक और अवश्य विभिन्न नोटिफिकेशन पाँच जो टेलिग्राम ग्रुप देवा रही है टेलिग्राम ग्रुपे जुक्त हो लिंक ना क्च कर ले टेलिग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर के डाउनलोड कर लग इन कर सार्च कर दाओ अब सल्यूशन युकु सार्च कर लोग देखते पा दें ग्रुपे जुक्त हो जाओ सकल के असंख्य धन्यवाद थैंक यू सो माच रेडी टू फाइट फर कम्पिटिटिव एक्साम